大家好，我是刘宇。昨天住进了这家树南县的这家豪华酒店，现在是中午的十二点多了。明天呢，我就打算离开这里了，前往嘉峪关酒泉那个方向。听说那边过几天就可以过去了，祝我好运吧。昨天住在这里又失眠了，其实一到陌生的床啊。经常失眠，说一下昨天这个洗衣机啊，老板跟我讲说洗不了的，所以我就自己踩两脚把这衣服啊也给它洗了，现在已经干的透透了。今天这个天气呢也挺好的，外面现在是下午的一点钟了，打算把我这个外套啊拿到楼下去干洗、啊，明天的话应该就可以穿了。好了，现在出去。吃个饭吧，顺便呢，今天逛一下这个树南县城，因为之前来过这个县城，没有好好的去参观过，正好今天有空啊，带大家领略树南小县城，去看一下。该进明亮的小房间，挺好的，把这个卡拿上，出去吃饭了。把这个衣服拿去干洗。哦，对，正好是。今天碰到当地的，对对对<笑>你们是当地的吧？哦，对，就是的，就是、就是、树南县的。哦，对对。哦，过来看看我。<笑>就是你是你是他的儿子，儿子是吧？嗯。我去这里洗个这个衣服，哦啊、就在旁边。谢谢。把这个衣服给洗啊。哎，你开门了，正在营业。哎呀，老板，昨昨天下班了，这这个明天中午可以取吗？明天中午吧，可以、啊、可以可以。要不要取一下？行。今天去哪里？啊，这这转转一转，转一转。嗯。好饿啊！过来这家清真的吃碗这个牛肉面。白天这里大街上人比昨天多好多了，一到晚上天气冷了，大街上几乎没怎么人。哎呀，来碗牛肉面。中午啊，就吃一份这个牛肉面的这个，挺大份的。我加了这个牛肉的，先喝点这个汤。放了这个好多的辣子，还有这个，这个叫，哦，这个叫什么？一下子想不起来啊。哦，芝麻，有点香。哎呀，我老这个人老是说着说着就忘记东西，这是什么东西？吃饱了，牛肉面，现在去外面逛一下吧。去外面逛一下，哎呀，去买双袜子吧。之前那双袜子在那个腮上面弄湿了，然后硬掉了，就没有洗，重新再去买一双，以防在路上弄湿了还能坏着穿。来这里看一下。哦，我那个鞋垫也得买，这双鞋垫穿了也一个星期，再来一双。这个穿四十三码的，这四十一的，四四十三的，四十三，四十三，四十三哦，呃，四十三码，把那四十拿上，超大东西。四十三，四十三的有啊，有啊，来来个四十三，四十三的小的很啊，嗯，没事，我上次这里买就是四十三的，对，那里面还有帽子，看一下，再来一个，哎，看一下帽子，你看这个帽子，我买一个这个，你看。是不是挺适合我的？这个这里，你看买了一个这个帽子，新的帽子，还挺漂亮的。来了
这个是这么小啊这个已经坏上了这条河就是祁连山的冰川流水不锈钢棚几段的这么大的我是旅游比较三块只能原来的帐篷将军的用一下了小时候被咬怕了这个东西<笑>
，拜拜。嗯，再见。逛完树南县城的小街道，我现在是来到了树南县的金湾寺啊。这个寺庙啊，是建在这个山脚下的。今天天气不是那么给力啊，没有太阳。现在是下午的四点钟了。呃，不过呢，这个寺庙目前是没有开门啊，只能在外面参观一下。说到树南县啊，是一个少数民族自治县，是叫玉固族。这里还居住着汉族，还有是维族，好像听说有土族。看一下远处的小县城，被那个树林啊给遮住了。现在参观一下吧。这里看山下的风景挺好的，待会儿去上面那个小山坡去看一下，风景应该挺不错的。下面就是县城了，我住的地方就是那边，那边是最热闹的。金湾寺，远处就是雪山了。这边的山地地形啊，还是挺怪、壮观的，像一种那种悬崖的结构。山上面和这个树南县啊，温度差了好多了。这边尽管说没有太阳，也不是特别冷。现在过来爬山了，这座山几乎是垂直的，所以说爬的时候一定要当心脚下打滑。下面寺庙金菜菜的，今天多运动一下，待会晚上呢去吃顿好的，这样胃口才能大开。生命在于运动啊！听我的准没错，我记得我在老家没啥胃口了，夏天的时候吃不下饭啊，就跑去游泳，游完泳回来以后就胃口大开了。这里冬天没法游泳，那就爬山，在上面看风景应该挺不错的。我真的很无语啊，上山的这里有大路啊，我不知道。刚刚往这里小路爬上来的，回去的话走大路吧。这里有好多这种五颜六色的金幡，这个全部是插的一根一根的树木。山上面还是有点冷的，有一点风啊，我就下山了，时间不早了。刚刚从山顶上面像兔子一样跑下来，想上厕所了。幸亏我出门随身携带都有纸巾，要不然完蛋了。这里离我住的地方还是挺远的，也再说这边也没车。上个厕所去。哎呀，好暖和里面。去超市买点物资。明天就离开了。哎呀，外面好冷，还是拿个小拉车，看一下有没有什么零食。来一包啊，纸巾啊，纸巾用完了，拿一包。这个超市东西不是那么多，货架的东西。也很少，这里有小零食，哎，搞点这个，这个甘肃特有的核桃红枣，拿两盒，十块钱一盒，很好吃，有蜂蜜，有芝麻，有核桃，有红枣。这里有这个杏仁啊，来一包啊。香肠来两根，塞根了。这边全部是卖调味品的，火锅料，但是没有买到我想要的那种火锅料。来几包这个榨菜吧，这个搞一包，然后这个搞两包。榨菜就是太重了，袋子不方便
，买了点零食，明天在路上可以吃。现在天已经黑了，打算把这些零食放了，然后出来吃个晚饭。肚子好饿啊，爬完山。把灯开起来，把这个手机啊充下电。刚刚拍视频，手机没电了，充完电出去吃个饭。我先洗把脸，刷个牙，洗个手，待会见。买了一个刮胡子的，十二块钱，这是刮胡刀。上去试一下，来点水，刮一下胡子。其实天气冷了，我不太想刮，因为没有胡子了，感觉特别冷。哎呀，这个刮胡刀是坏的，根本就刮不了。我去，我换一个这个刀头试一下。这个刮胡刀不行，这个刚刚换了个新的，稍微还能刮一下。刚刚那个不行，哎呀，还没有那个网上买买的好。天已经黑了，我这个胡子没有刮，那因为那个刮胡刀啊是坏的，连旁边的这几根都刮不掉。时间不早了，今天把这个外套啊给它洗了，还没干，要到明天才能干。晚上还是挺冷的。吃晚饭去了，早起。来这里。美食一条街啊，过来逛一下，看看有什么美食。一碗面，罗胖子面馆。今天就去吃那家火锅店嘛，要么其他也不知道吃什么。哎呀，又来吃了，这里那有面。有有位置啊，你好。有有位置啊。有。啊。那前面压着的是哪个？啊。哎呀，这里有位置啊。啊。今天坐这里的。这里吃饭有一个好处，就是每个桌子都有一个这样子的小包间，只不过这里的隔音效果不是那么好。先倒点茶喝一下。这个是枸杞花茶，应该，但是还是喜欢喝那个昨天那个茶。今天就吃一道那个香辣香辣。我上次点的是那个鸡翅嘛，这次点这个香辣虾。然后这个啤酒是我自己带的，黑啤酒，四块五毛钱。就等待这个香辣香，待会儿就开吃了。吃点这个小零食，吃点这个小零食。其实这个胡子看起来还是挺顺眼的，也没有那么难看。今天吃好喝好，接下来就没有这么好吃的饭菜了，除非到达酒泉加玉关。明天呢，去买一只大羊腿，带在自行车上面，路上可以煮火锅吃，还是挺不错的。希望顺顺利利的能够进入酒泉和加玉关吧。如果暂时进不去，就多等几天。我听说新疆那边已经可以进了，但我目前还不太确定。啊，这个虾已经来了，看一下这个。今天是全虾夜，其他什么都没有，全部是这个虾，还是昨天那样的味道，反正看起来是非常美味。开吃吧。哎
哎呀，先开瓶这个啤酒喝一下，尝一下今天的这个麻辣虾啊。这个虾呢，没有昨天那个麻，跟老板讲过了。今天这个虾分量特别大，因为昨天点的是虾和鸡翅，今天是全虾叶，虾头也能吃。今天这个味道刚好，花椒放的比较少，这个花椒呀是新鲜的花椒。食材非常上等，嗯，喝了这个小酒，吃了这个下酒菜，生活别提有多么的美滋滋啊！一直在城市里面待着，好吃好喝，体会不到这种快乐。只要在大山里面刚刚出来，才会体会这种美食的快乐。看一下这个麻辣虾里面一锅里面有什么菜啊？首先呢有这个葱，还有洋葱，大虾就不用再说了，香菜、辣椒、花椒，还有这个辣椒，这种辣椒可以吃的，萝卜、花菜。还有红萝卜，还有是啥呀？还有这种青辣椒，还有下面那个粉，还有是这个摔萝卜，这个摔萝卜啊，味道挺好的。还有是这个木耳，我们尝一下这个摔萝卜吧，我挺喜欢吃这个的，吃起来酸酸的。这种萝卜是一一锅的特点，要不然。吃着也不会那么酸，来一块这个辣椒也不错，嗯，这辣椒味道挺好。来，盖一个，再来一个大虾啊、哦。带壳吃啊！哎，今天这个虾蟹没挑啊？这个虾最好去虾蟹。哦，他去过的，只只不过有有几个没有去干净。这个虾真的很大呀，而且上面好多的芝麻。这个是香菜，再点这个酱料啊。美食啊，就是是慢慢吃，慢慢享受，不能吃的太快，要不然这个美食有点可惜啊。盖一个，哎呀，这个香。其实，我发现我自己是完完全全一个吃货，只要有吃的就很开心。但是我对食物还是有点挑剔、啊。我在家里的时候也是一样，因为这家有好多好吃的东西、啊。来到了大西北，吃的东西变少了，因为这边人口比较少嘛。哎，不过新疆那边吃的东西还是挺多的，各种小吃。来来来，干一个。西北这边，西藏啊。还有是甘肃啊、青海啊、新疆呀、牛肉、羊肉啊，这些绝对是好东西。新疆不用说了，水果是好东西，很文明，很出名啊。我上次说我有洁癖，好多人都笑话我
，我觉得一个人多多少少都有洁癖，只不过我在外面旅行久了，就把那些有些是坏毛病啊给改掉了。我打个比喻，以前我很多东西我都不吃的，有些那个腥味很重的，我一般很少吃。还有呢，是那个住旅店，那个床啊，看起来不是那么干净的，我连衣服我都外套我都不脱的。但是吧，你在外面旅行久了也习惯了。打个比喻，比如说在西西藏，在西藏有好多小旅店，条件都是很一般的，内地的跑到那里去住旅店，一般人都是受不了的。我也是习惯了，既然改不了环境，那就改变自己，适应环境，才让自己能够走得更远。哎呀，吃的我都打喷嚏了。我记得我在我老家的时候，那进那个羊圈啊、牛圈啊那个地方。我相信绝大多数人都不会进去的，但是来了西藏呢，羊圈、牛圈就是当睡觉一样睡的，啊，也是环境所致吧。但是西藏还有新疆这边的牛牛圈、羊圈，它没有味道，但是跟我们内地不一样，内地的话，牛圈啊、羊圈啊味道很重很重，我不知道是什么原因，可能是因为这边吃的草是这样子，还是天气气候是这样子。我不太理解，吃的很满足，喝的很满足。下一个，一个人一瓶就够了。哎呀，喝点茶，解解腻，花茶，枸杞茶。有人说我在西藏的时候变成西藏人了，来到了新疆说变成新疆人人了，来到甘肃说变成甘肃人了，这不是一方水土养一方人了，对吧？嗯，外面挺冷啊，现在回去睡觉了。这边的商铺啊，都已经关门了。晚上八点多，路上空荡荡的，就那么一两个人，独自一人走在这个没有人的大街上，是什么感受？现在是晚上的九点钟不到。上楼，上楼！这个小朋友拿的棒棒，我这进去，啊，一爬楼梯就踹，一爬楼梯就踹，门给他关了。现在是晚上的一点钟了。忙了下私事啊，市里还没结，明天的话不知道能不能出发，希望能够出发吧。好了，我们晚安了，明天见。我也在休息，剪视频了。